La suerte tiene su anverso y su reverso, como las medallas, como las monedas, que tienen cara y seca. Podríamos llamar cara a la suerte de esta tapa particular, y a la otra, a la seca, la antisuerte, seca de veras. En la antisuerte vamos a presentar dos rostros, uno demasiado conocido por todos, tan conocido como para ser el responsable de muchas satisfacciones para quienes siguen de cerca el deporte del fútbol en nuestro país. La figura tan familiar de la Bruna. Don Ángel Labruna. Hace años, los periódicos publicaron la noticia de que usted había obtenido un premio importante en la Lotería Nacional y hasta fotografías donde demostraban ser rodeado de amigos que trataban de festejar jubilosamente tal acontecimiento. ¿El acontecimiento fue real? Bueno, eso es una novedad para mí. Porque si eso sucedió, es una cosa más que se me adjudicó sin haberme correspondido. Sí, como todo héroe, usted tiene un porcentaje de leyenda. Y en su leyenda hay que acreditar un gran premio de la Lotería Nacional que usted nunca percibió porque nunca existió como tal. Esa es la verdad. Este, cuando... Es una pena que haya sido así, hubiera sido mucho mejor que hubiera ganado, de veras. Bueno, fue pues justamente cuando me hicieron conocer esta noticia, dije, bueno, a ver si estaba tiempo ya a cobrarla, porque yo nunca me había enterado. Además, usted dijo, por si vale, es gol. Claro. Además, este, yo estaba tan seguro de que no podía ser cierto, por el que... que hay una cosa de que no juega la Lotería Nacional, que se cuenta. ¿No juega nunca la Lotería? No. A, a la Lotería Nacional no juega usted. ¿Y por qué no a la no, nuestra? No, no, no. Digamos a la Lotería Nacional, a la Lotería de nuestra. Ajá. Porque, en fin, no le veo, no, no me gusta, no me da. Pienso de que nunca voy a sacar nada. Que hay pocas probabilidades. Bueno, mire. ¿Y por qué hay pocas probabilidades? Bueno, porque pienso de que la que me puede corresponder a mí es una. Calculemos entre 45 millares, así que... 45 millares, cuéntenme a mí uno más 46. Pienso yo de que en lo que se juega, por ejemplo, cuando llega la lotería de estos, estas loterías grandes, ¿cuántos se juegan? 45, 50 millares, no tengo, cantidad no tengo noción de lo, cuál es la cantidad exacta. Y, en fin, me da esa impresión de que yo nunca voy a sacar nada, entonces no lo gasto. ¿Y en otro país se juega? Bueno, me dio la oportunidad de jugar una vez yendo en gira con River Play, donde me tocó Navidad por Perú. ¿Y jugó en Perú? Sí, calcule por el que la delegación compró un entero, entonces lo hemos jugado. ¿Y ganó? No, tampoco. No. Es decir que el número de millares no importa mucho. Lo que importa mucho es que la suerte le haya señalado con su índice. Sí. Y le haya elegido. Yo tengo... Bueno, le ha elegido usted la suerte, verdaderamente. Bueno, para mí la verdad que me dio, este, digamos, la suerte de estar estado en River Plate un príncipe, como tantos años, para mí ya ha sido una lotería grande. Y haber sido siempre Rengo. Bueno. Muy bien. <risa> Don Ángel, muchas gracias por su presencia y lamento mucho tener que citarlo aquí entre la antisuerte, entre la gente que no obtuvo un premio de la Lotería Nacional. Pero la naturaleza le dio un premio muy interesante. Para mí es un placer muy grande. Gracias. Vamos a ver ahora... ...de 1989.